வணக்கம் கல்வி தொலைக்காட்சியும் வேலை வாய்ப்பு துறையும் இணைந்து போட்டி தேர்வர்களுக்காக நிறைய காணொலிகளை வந்து கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே நம்ம இந்த காணொலி வரிசையில குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நடந்து குரூப் ஒன் மெயின்ஸோட ஆப்டிடியூட் அடிப்படை கணித வினாக்கள் அதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இந்த காணொலி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினைந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் ரெண்டு பதினைந்து மதிப்பெண் வினாக்கள் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ முதல் கொஸ்டினை வந்து கரெக்டாக படிக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் குரூப் ஒன் மெயின்ஸில் டிசைடிங் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக முழு மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து ஜென்ரல் மெட்டல் எபிலிட்டி உங்களால் இப்போ நல்ல நீங்கள் பண்ணிங்க நல்ல ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணிங்க சரியாக விளையாடுத்தீங்க டீட்டெயில்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸோடு இருக்கும் சும்மா பிரிலிம் எழுதுகிற மாதிரி எழுதக்கூடாது கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி அப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து முழு மதிப்பெண்கள் கிடைக்கும் பதினைந்துக்கு பதினைந்தே கிடைக்கும் ஐம்பதுக்கு மொத்த மதிப்பெண்கள் ஐம்பது ஐம்பதுக்கு ஐம்பதே வாங்கணும் படிக்கும் ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரமானது உருளையின் மீது கூம்பு இணைந்த வடிவத்தில் அமைந்துள்ள கூடாரத்தின் மொத்த உயரம் ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் ஸோ இந்த சர்க்கஸ் கூடாரத்தில் மொத்த உயரம் ஒரு சிலிண்டர் மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு மேலே அப்படி கூம்பா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் அதன் அடிப்பாகத்தின் விட்டம் விட்டம் கொடுத்துருக்காங்க ஆரம் இல்லை அந்த உருளை பாகம் இருக்குல்ல இது வந்து இருக்குல்ல அந்த உருளை பாகம் இதனுடைய உயரம் வந்து இருபத்தி எட்டு மீட்டர் இப்போ மொத்த உயரம் ஐம்பத்தி ஆறு இதனுடைய உயரமே இருபத்தி எட்டு அப்படின்னா அப்போ இந்த கூம்போட உயரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு இருபத்தி எட்டாக ஒரு சதுர மீட்டர் கித்தான் துணியின் விலை பதினஞ்சு ஸோ அதை ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணணும் கித்தான் துணியை வச்சு கேன்வாஸ் துணியை வச்சு அது ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ரூபா அப்படின்னா அந்த கூடாரம் அமைக்க தேவையான மொத்த துணி விலையை காட்டு ஸோ மொத்த துணி என்னது அந்த டோட்டலாக அந்த சிலிண்டருக்குல உருளைக்கு போடணும் அப்புறம் அந்த கூம்புக்கு போடணும் அதனுடைய மொத்த துணியின் விலை மேலும் உருளை பகுதியில் கன அளவு காண்க கன அளவு கேட்குறாங்க find the cost of the canvas needed to make the tent if the cost of the canvas is 15 per meter square so one sadra meter ku 15 rupees aagudha appadina motta evlo canvas theva so also find the volume of the cylindrical part and the conical part so find the volume of the cylindrical part thaniya conical part thaniya adude volume kekkaru so urlai pagudhiyin gana alavu adhe mari koombu pagudhiyin gana alavu kekkaru kekkaru ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எனக்கு சொல்லிக்க டீட்டெயில் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் முதல் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இது பார்த்தீங்கன்னா அது என்னெல்லாம் மொத்தம் ஃபார்முலாஸ் தேவை அப்புறம் படம் வரையணும் பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு படம் வரைஞ்சிடுவோம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கோணிக்கல் போர்ஷன் ஸோ இதுதான் அந்த சர்க்கஸ் கூடாரம் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய டயாமீட்டர் கொடுத்தாங்க ஸோ டயாமீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு சிலிண்டர்கள் போர்ஷன் இருக்குல்ல இதனுடைய ஹைட் இதனுடைய ஹைட் வந்து இருபத்தி எட்டு அப்போ இதனுடைய ஹைட் இருபத்தி எட்டு அப்படின்னா இப்போ இந்த கோணிக்கல் இருக்குல்ல அதனுடைய இது வந்து ஹைட் வந்து இருபத்தி எட்டு ஏன்னா மொத்தம் வந்து ஐம்பத்தி ஆறு அப்போ ரேடியஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் மீட்டர் தமிழ்லனா தமிழ் எழுதும் இங்கிலீஷ்னா இங்கிலீஷ்ல தான் ரெண்டு கலந்து எழுதுறேன் நீங்கள் எழுதும் போது ஏதாவது ஒன்று எழுதும் மீடியம்ல கூட எழுதிக்கலாம் சி ஸோ ஏசி அப்படிங்கிறது இந்த மொத்த உயரம் அந்த கூடாரத்தின் மொத்த உயரம் ஐம்பத்தி ஆறு மீட்டர் பிசி பிசி என்பது அந்த உருளை வடிவ கூடாரம் இருக்குல்ல அந்த போர்ஷனோட உயரம் அது இருபத்தி எட்டு மீட்டர் எனவே ஏபிங்கிறது வந்து கூம்பு ஒடிவு இருக்கிற போர்ஷன் கோணிக்கல் பார்ட் 
அதனுடைய ஹைட் வந்து இருபத்தி எட்டு சிடிங்கிறது ஆரம் சிடி அண்டு பிஜி ரெண்டுமே சமம் இரண்டுமே இருபத்தி ஒரு மீட்டர் கெத்தான் அப்படிங்கிறது இதான் இது இருக்கு கெத்தான் இந்த மாதிரி இப்படி ஃபுல்லாக கவர் பண்ணணும் மேலே எல்லாமே எல்லா ஏரியாவும் கவர் பண்ணணும் ஸோ இந்த கித்தானோட காஸ்ட் எவ்வளோனு கேட்குறாங்க மொத்தம் எவ்வளோ ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான ஃபார்முலாஸ் எடுத்துக்கலாம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே பாருங்கள் கித்தான் அப்படிங்கும் போது இது இந்த உருளையோட வலைதள பரப்புக்கு கித்தான் தொடங்கி வலைதள பரப்பு சமதள பரப்புலாம் கீழே இருக்கும் அதுக்கும் கிடையாது மேலே இருக்கக்கூடியதும் கிடையாது வலைதள பரப்பு கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பேஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் என்னது கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பிய கோல் பாருங்க இந்த கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அப்போ அது மொதல் மொதல் ஃபார்முலா எழுதிக்கணும் கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் சிலிண்டர் உருளையின் உருளையின் வலைதள பரப்பு உருளையின் வலைதள பரப்பு பரம்பரை என்ன அப்படின்னா டூ பை ஆர் ஹச் அடுத்து கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கோல் நீங்க எழுதிக்கோங்க கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கோல் அல்லது ஒரு கூம்பின் வலைதள பரப்பு கூம்பின் வலைதள பரப்பு கூம்பின் வலைதள பரப்புக்கு ஃபார்முலா என்னது கேர்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் கோல் அதுக்கு ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபை ஆர் எல் எல்லுங்கிறது என்ன அப்படின்னா எல்லுங்கிறது சாய்வு உயரம் எழுதிக்கலாம் ஒவ்வொன்றுமே எழுதிக்கும் போது ஆறுங்கிறது ரேடியோ சத்துக்கும் எல்லுங்கிறது ஸ்லாண்ட் ஹைட் தமிழில் சொல்கிறது அப்படின்னா சாய்வு உயரம் சாய்வு உயரத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் வரைய <laughs> 21 21 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 421 
அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோன் அந்த கூம்பு இருக்குல்ல அதனுடைய வலைதள பரப்பை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதனுடைய வலைதள பரப்பு அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல் எல் கண்டுபிடிச்சிட்டு எனவே தெரியுது சப்போ அதனுடைய வலைதள பரப்புங்கிறது பார்மலானது பை ஆர் எல் ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இங்கே ஆறும் இங்கேயும் ட்வெண்ட்டி ஒன் இன்டூ எல் எல்லுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்படி நீங்கள் அடிச்சிங்க அப்படின்னா அஞ்சு ஐந்து அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க இருபத்தி ரெண்டு இன்டூ இருபத்தி ஒன்று இன்டூ ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்போ தேவைப்படும் மொத்த கித்தானின் பரப்பு ஸோ இந்த கூடாரம் அமைக்க எழுதிக்கலாம் கூடாரம் அமைக்க எழுதிக்கங்க கூடாரம் அமைக்க தேவைப்படும் மொத்த கித்தானின் பரப்பு ஈக்குவல் டு அப்போ இது ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறு மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு ப்ளஸ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி பத்து கருத்தினை நீங்கள் எழுதிக்கிறோம் ப்ளஸ் மூவாயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறு அப்போ தேவைப்படக்கூடிய மொத்த பரப்பு ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதணும் கூடாரம் அமைக்க தேவைப்படும் மொத்த கித்தானின் மொத்த பரப்பு ஆறாயிரத்தி ஆறு சதுர மீட்டர் ஆறாயிரத்தி ஆறு சதுர மீட்டர் எனவே கூடாரம் அமைக்க தேவைப்படும் மொத்த கித்தானின் மதிப்பு அந்த கித்தானின் விலை சரிங்களா என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அந்த கூடாரம் அமைக்க தேவையான கித்தானின் விலை என்னன்னு கேட்குறாங்க சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு அப்போ அந்த கூடாரம் அமைக்க தேவைப்படும் மொத்த கித்தானின் விலை அந்த மொத்த கித்தானுக்கு ஆகும் செலவு என்ன வரும் அப்படின்னா ஆறாயிரத்தி ஆறு இன்ட்டு பதினேழு சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு தான் நாம் சதுர மீட்டருக்கு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ ஆறாயிரத்தி ஆறு இன்ட்டு பதினஞ்சு ஸோ அப்போ இதுக்கு மொத்தம் ஆகக்கூடிய செலவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறாயிரத்தி தொண்ணூறு ரூபாய் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் கித்தானிக்கு ஆக செலவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து வந்து இப்போ செகண்ட் பார்ட் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா கன அளவு கேட்குறாங்க எதனுடைய கன அளவு அந்த சிலிண்ட்ரிக்கல் பார்ட் அதனுடைய கன அளவு கோடிக்கல் பார்ட் அதாவது இந்த கன அளவு பேஸோட கன அளவு அதுக்கப்புறம் மேல் இருக்கக்கூடிய இதனுடைய கன அளவு கேட்குறாங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் நமக்கு ஃபார்முலா எழுதுகிறோம் ஸோ இதனுடைய கன அளவுக்கு ஃபார்முலா என்னது உருளையின் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா பயார் ஸ்கொயர் ஹெச் கூம்பின் கன அளவுக்கு ஃபார்முலா ஒன் பை த்ரீ பயார் ஸ்கொயர் ஹெச் அதுக்கு எவ்வளோ வருமோ அதில் ஒன் பை த்ரீ வரும் ஸோ இப்போ இதுக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் ஒன் தேர்டு கூட நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுறீங்களா உருளையின் கன அளவு உருளையின் கன அளவு ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹெச் அப்போ பைங்கிறது இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இன்ட்டு ஆர் ஆறுங்கிறது இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று ஹச்சுங்கிறது இருபத்தி எட்டு ஸோ இது அடிச்சிங்க அப்படின்னா நாலு ஸோ இருபத்தி ரெண்டு நாலுங்கிறது எண்பத்தி எட்டு ஸோ பெருங்க இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு நாலு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி சப்போ முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி எண்ணூற்றி எட்டு இது கன அளவு கன அளவு அப்படிங்கிறது அதனால் கன மீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் அல்லது மீட்டர் கியூப் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ அந்த யூனிட்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக எழுதணும் மீட்டர் கியூப் அல்லது கன மீட்டர் பரப்பாக இருந்தால் அப்படின்னா சதுர மீட்டர் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இது உருளையின் கன அளவு இந்த உருளையே இருக்கக்கூடிய அதாவது அந்த இது இருக்குல்லைங்க அந்த கட்டியிருக்கிறாங்கல்ல ஸோ அதனுடைய அந்த உருளை இருக்கக்கூடிய போர்ஷன் அந்த கூடாரத்தின் உருளை வடிவத்தோட கன அளவு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோல் கூம்பு வடிவத்தை இருக்கக்கூடியது அப்போ கூம்பின் கன அளவு கூம்பின் கன அளவு அப்படிங்கிறது இதில் ஒன் பை த்ரீ பை ஆர் ஸ்கொயர் ஹச் ஸோ ஒன் பை த்ரீ ட்வெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆறுங்கிறது இருபத்தி ஒன்று இன்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தெட்டு 
ஸோ ஏழை மூளை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று அப்போது இருபத்தொன்று அனுப்பிச்சாங்க ஸோ அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும் அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தி எட்டு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு பனிரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு மீட்டர் கியூ மொத்தம் கேட்கல கேட்டாலும் அந்த மொத்த கன அளவு அந்த கூடாரத்தின் மொத்த கன அளவு ஸோ அது என்னதுனா கூடாரத்தில் உள்ள கூம்பின் கன அளவு அதாவது கூடாரத்தின் கூம்பின் வடிவ கூடார் கூம்பின் வடிவ கூடாரத்தின் கன அளவு த கோனிக்கல் வால்யூம் ஆஃப் த கோனிக்கல் போர்ஷன் ஆஃப் த டென்ட் அடுத்து உருளை வடிவ கூடாரத்தின் கன அளவு அதான் நம்ம முதல் கண்டுபிடிச்சு சரிங்களா ஸோ பத்தி அறுபது மீட்டர் உயரம் உள்ள ஒரு கோபுரத்தின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு கலங்கரை விளக்கத்தின் உச்சியின் ஏற்ற கோணங்கள் முறையே முப்பது டிகிரி மற்றும் அறுபது டிகிரி எனில் கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரத்தை காண்க மேலும் கலங்கரை விளக்கத்தில் விளக்கின் உச்சியிலிருந்து கோபுரத்தின் அடிக்கி உள்ள தூரத்தையும் காண்கிறோம் கோபுரத்தின் உச்சி மற்றும் அடி ஆகிட்டு உச்சியிலிருந்துரையோட மேலிருந்து <laughs> தெரியாது <laughs> இந்த டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா டேன் தீட்டா அப்ளை பண்ண போறேன் அப்ப டேன் தீட்டாங்கிறது என்னன்னா எதிர்பக்கம் பை அடிப்பக்கம் இங்க டேன் சிக்ஸ்டி போடலாம் டேன் தேர்ட்டி போடலாம் ரெண்டுக்குமே எனக்கு இந்த பேஸ் வந்து ஒன்னா இருக்கு ஸோ அதை வச்சு நான் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ டேன் தேர்ட்டி டேன் தேர்ட்டிங்கிறது எவ்வளவு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியணும் டேன் தேர்ட்டி அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ப
அப்ப டேர்ன் தேர்ட்டிங்கிறது வந்து எதிர்பக்கம் பை அடிப்பக்கம் எதிர்பக்கம் என்னது அப்படின்னா டி பை சிடி அதாவது டிஇ பை சிடி சிடிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஏபி ஈக்வல் டு இது எவ்வளவு அப்படின்னா இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ரூட் த்ரீ அடுத்து டேன் சிக்ஸ்டி டேன் சிக்ஸ்டி த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிங்கிறது என்னது அப்படின்னா அது எதிர்பக்கம் இங்க எந்த டிராங்கிள் ஏஇபி அப்ப எதிர்பக்கம் வந்து பாத்தீங்கிறது என்ன நமக்கு தெரியும் பிங்கிறது என்னது அப்படின்னா ரெண்டா பிரிக்கலாம் அப்போ இந்த பி வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி பிளஸ் டி பை ஏபி This is tan 60 இங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூட் த்ரீ அப்போ இது ரெண்டே பாருங்க ஸோ அப்போ இது ஈக்குவேஷன் ஒன்று வச்சுக்கோங்க இது ஈக்குவேஷன் டூ அப்போ ஒன்றுலேருந்து எனக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா ஒன்றுலேருந்து ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு எனது டிஇ ஏபிங்க பிரச்சனை இது டிஇ இன்டு ரூட் த்ரீ ஸோ ஏபிங்கிறது டிஇ இன்டு ரூட் த்ரீ அதே ரெண்டாவது ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா AB is equal to, so AB is equal to, so AB is equal to, AB is equal to, 60 plus D by root 3, so equation 3, this is equation 4, so we know AB is equal to, equation 3 is equal to 4, so that is from equation 3 and 4, 3 is equal to 4, so D is equal to, that is root 3 D, root 3 D is equal to, சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டி பை ரூட் த்ரீ அப்போ அதை கேன்சல் பண்ணுங்கள் சார் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ டி த்ரீ அதாவது ரூட் த்ரீ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ வந்து த்ரீ ஆகிடும் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டிஇ ஆகும் அப்போது இந்த பக்கம் ஒரு டிஇ இருக்குது அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா டூ டி டூ டிங்கிறது சிக்ஸ்டி ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் போடக்கூடாது ஸோ அதனால் டிஇ ஈக்குவல் டு டூ டூ டிங்கிறது சிக்ஸ்டி So, that is DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by 2, so 30. So, DE is equal to 60 by கோபுரத்தின் அடிப்பாகத்திலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தின் உயரத்திற்கு அந்த உச்சிக்கு உள்ள தொலைவு கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது ஏஇ கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஏஇ அப்படிங்கும்போது இந்த ட்ராங்கில பாருங்க அந்த முக்கோணத்தை பாருங்க ஏஇபி அப்ப ஏஇபியில வந்து எனக்கு பிஇ தெரியும் தொண்ணூறு ஏஇ கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ஆப்போசிட் சைடையும் இந்த ஹைபாட்டினியூஸையும் தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரிலேஷன் என்ன அப்படின்னா சைன் தீட்டா சைன் தீட்டாங்கிறது என்னதுன்னா எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் எதிர்பக்கம் பை கர்ணம் அப்போ எதிர்பக்கம்ங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇ இப்போ எழுதுங்க அப்போ சைன் சிக்ஸ்டி சைன் சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படிங்கிறது ஏஇ பி சைன் சிக்ஸ்டி ஆப்போசிட் சை பை கர்ணம் கோபுரத்தின் அடிப்பாகத்திலிருந்து கலங்கரை விளக்கத்தில் உச்சிக்கு உள்ள அந்த தொலை அப்ப ஏஇ என்பது தொண்ணூறு இன்ட்டு இங்க மேல ரெண்டு வந்துடும் இந்த ரூட் த்ரீ கிலோ ஸோ இப்ப ஏஇ என்பது நூத்தி எண்பது பை ரூட் த்ரீ ஸோ இதுதான் அந்த உயரம் சப்போஸ் ரூட் த்ரீ கீழே வேணாம் அப்படின்னா நீங்க ஏஇ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏஇ போல் இல்லை கேல்குலேட்டர் வச்சு நீங்க கண்டுபிடிக்கலாம் 
ஸோ எப்பவுமே இந்த மாதிரி ரூட்ஸ் இதெல்லாம் இந்த டினாமிக் பேருக்கிறத கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுவாங்க மேக்ஸில் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வேலை எங்கிறேன் ரூட் த்ரீயான பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா நூற்றி எண்பது இன்டூ ரூட் த்ரீ அது இங்கே ஏற்கனவே ரூட் த்ரீ ஸோ மேலே இங்கிலே நான் ரூட் த்ரீ எல்லாம் பேசுகிறேன் எதுக்கு அப்படின்னா டு அவாய்ட் ஸ்கொயர் ரூட் இன் த டினாமினேட்டர் நம்ம இந்த சேர்ட்ஸில் நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம காஞ்சிகேட்டை வச்சு மல்டிபிளை பண்ணுவோம் ஸோ அதே மாதிரி தான் ஸோ இது இப்போ இருக்கீங்க அப்படின்னா மூணாயிரம் சப்போ நூற்றி எண்பது ரூட் த்ரீ பை த்ரீ ஸோ இதை அடிச்சுக்கலாம் ஸோ அடிச்சிங்கன்னா அறுபது சப்போ ஒட் இஸ் ஏ கண்டுபிடிக்கும்போது <laughs> tan theta so idanudaiya values ellame ungalku therinjirukum adhaadhu sin sin theta cos theta tan theta 0 degree 30 degree 45 degree 60 degree 90 degree sin 0 ungiradhu 0 idu 1 by 2 idu 1 by root 2 idu root 3 by 2 idu vandu 1 adhe mari adha appadi reverse la irundhalum 0 ரூட் த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறம் சீரோ சைன் தீட்டாங்கிறது காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா டேன் தீட்டாங்கிறது சைன் தீட்டா பை காஸ் தீட்டா அப்போ ஜீரோ பை ஒன் ஜீரோ ஒன் பை ரூட் த்ரீ இங்கே ஒன் இங்கே ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே வந்து நாட் டிஃபைன் இப்படியே சொல்லியிருப்போம் அல்லது வரையறுக்கப்படவில்லை இன்ஃபினிட்டினு அங்கே போடக்கூடாது சரிங்களா ரைட் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி டிக்னாமெட்டிக்கல் வச்சு கேட்குறாங்க துல்லியம்ஸில் கூட உங்களுக்கு கேட்பாங்க ஸோ இது வரைக்கும் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மெயின்ஸ் அதில் கேட்ட அந்த ஆப்டிடியூடில் இருந்துருக்கு அந்த ஐம்பது மார்க் அதை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் நடந்த இந்த குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் தேர்வில் இருக்கக்கூடிய ஆப்டிடியூட் மேத்ஸ் அதனுடைய கேள்விகளை வந்து அடுத்த காலத்தில் வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணுவோம் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ எய்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் எடுக்கணும் நன்றி அடுத்த காணொலியில் பார்க்கணும்